जब भी निकलती थी मैं जब ये कहती थी इसको काम क्यों करो जब काम बंद है तो कम काम कर क्यों रहा फिर भी नहीं मानते थे कि अंदर अंदर हमारा काम चल रहा तुम्हें क्या दिक्कत आ रही ये जगह किसकी थी ये जमीन किसकी थी ये हाजी नसीम की हाजी नसीम जो अबुल फजल पाँच नंबर पे रहते हैं उनकी थी तो वो वो गायब है गायब है गायब क्या घूम रहे खुला में वो तो जब हमारे तो पास खुला में घुमाने को वो मिल रहा है और दूसरी बात आरोप हमारे ऊपर लगा जाएगा कि ढाई करोड़ मांग रहे हैं पैसे मांग रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमने कुछ नहीं मांगा किसी से हम तो अपने बच्चे मांग रहे हैं ठीक है ना हमारे बच्चे दे दो हमारे लिए इंसाफ दे दो हमारे लिए इंसाफ करा दो हमारे बच्चों का अब तक क्यों नहीं आकर देखा बदनाम क्यों करा जा रहा है वो बदनाम और करा जा रहा है प्लॉट पर कब्जा कर लिया ऐसा कर लिया वैसा कर लिया इतने रुपये मांग रहे ये दोस्तों में शाहिद सलाम फ्रेंड्स मीडिया विजन के लिए जयपुर की उस जगह जहाँ पिछले चौदह दिन पहले हादसा पेश आता है एक दीवार गिर जाती है उसके बाद से बिल्डर का अता पता नहीं सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनका अता पता नहीं जो आसपास के लीडरान हैं उनका अता पता नहीं आप देख सकते हैं जो बैनर लगा हुआ है इस बैनर दोनों बच्ची जिसकी डेथ होती है दो बच्चे ईशान और हमजा इन दोनों की मौत हो जाती है वारदात के ठीक चंद मिनट बाद लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं कोई भी पुरसान हाल नहीं उनके जो परिजन हैं वो इसी प्लॉट पर आकर धरना दिए हुए हैं लेकिन उल्टा इल्ज़ाम है उन लोगों का के प्लॉट पर कब्जा कर रखा है ये दिन रात इसी जगह पर उनके जो फैमिली के मेंबर हैं और जो लोग हैं वो सब लोग इस प्लॉट पर आकर चौबीसों घंटा यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई भी सूझबूझ लेने वाला नहीं है ना ही पुलिस प्रशासन ना ही कोई नेतागण कई सारे लीडरान यहां पर आए भी छोटे मोटे जो लीडरान हैं वो यहां पर आए बड़े लीडरान तो कोई आए भी नहीं कई चैनल वाले भी आए लेकिन मुझ जैसे ही चैनल वाले कोई बड़े टीवी के पत्रकार जिनकी मिलियन में सब्सक्राइबर हों उन्होंने जहमत नहीं की इस जगह पर आने की लोग कहते हैं कि ये जो हादसा पेश आया है उसके बाद इन जमीन ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की इन लोगों की साजिश है और अब ये इन प्लॉटों पर कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके जो परिजन हैं उन्होंने ये बताया है अभी मुझे कैमरे पर दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें इसलिए कि दो मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ महज पाँच साल फूल कह लीजिए उन माँ बाप का लाडला बच्चा चला जाता है दुनिया से लेकिन बिल्डरों का यह हाल है कि वो एक बार पूछने के लिए देखने के लिए भी नहीं आए इस जगह पर समझ में आए तो आप भी बता दीजिएगा मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ हो सकता है आपको भी बुरा लगे दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि जो दोस्तों मैं जयपुर के उस जगह पर खड़ा हूं जहां 24 नवंबर को एक हादसा पेश आता है जिसमें दो बच्चे की उसी वक्त मौत हो जाती है और एक बच्ची घायल है उनके परिजन यहाँ पर उस दिन से बैठे हुए हैं लेकिन ना ही कोई सरकार के नुमाइंदे ना कोई और लोग देखने के लिए या पूछने के लिए आते हैं ये उस दिन से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन किए हुए हैं लेकिन कोई भी पूछने के लिए इनके पास नहीं आता है जो परिजन हैं जिनकी बच्चे की मौत हुई थी उनकी माँ यहाँ मौजूद हैं हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे क्या कहती हैं बहुत अच्छा बेटा था मेरा बहुत होनहार बहुत अच्छा था मेरा बच्चा यहाँ पे जा रहा था निकल के हमने मना करा था कि दीवार के सहारे जो मिट्टी पड़ी है अंदर काम चल रहा था उसमें तो मना करने पर भी कोई वो नहीं था काम चलता था उसका शाम सुबह लोग देखते थे अंदर ही अंदर काम चलता था उसमें हाँ हमारा बच्चा चीज़ लेने जा रहा था और भी बच्चे खेलते रहते थे चीज़ लेने आ, आना जाना अक्सर बच्चों का रहता था यहाँ पर जो रास्ता है इसमें रास्ता है ये दीवार कैसे गिरी है मतलब कुछ पता चला है इसका बाद में क्या दीवार के दरवाजा काटा था मजदूर काम कर रहा था काम चल रहा था काम जब काम बंद था तो काम चल क्यों रहा था दीवार की सपोर्ट में काफी मिट्टी कर दी थी बेसमेंट बना रहा जो भी है अंडरग्राउंड उसका काम चल रहा था तो 
कुछ लोगों ने देखा था कुछ ने नहीं देखा था बहरहाल पता सबको था कि हाँ इसमें मजदूर काम कर रहे हैं समर वमर भी इसमें कर चुका है उस टाइम मजदूर मौजूद थे मौजूद थे उस टाइम मजदूर और उस टाइम उन्होंने दरवाज़ा हटाया था वो दरवाज़ा इधर से भी दीवार तोड़ दी उधर से भी तोड़ दी बीच में से दरवाज़ा भी हटा दिया उसके कारण वो दीवार हिल गई और उन्हें पता था कि दीवार हिल गई जब भी वो दरवाज़ा निकाल कर अपने काम कर रहे थे वहाँ पे वेल्डिंग मशीन रखी हुई थी बाकायदा उस पर कितने दिनों से काम चल रहा था काफ़ी दिनों से चल रहा था महीनों से चल रहा था पिलर पिलर भरे गए हैं पूरी सेटरिंग बंदी है पिलरों की सरिया वरिया के काम हुआ है यहाँ बराबर जी मेरा बच्चा था एक पाँच साल का हमजा नाम था जिसकी डेथ हुई है जी तो मतलब जब आप यहाँ पर दीवार गिरी आप लोग कहाँ थे उस टाइम घर में थे हम तो घर में थे पाँच मिनट पहले ही बस हमारा बच्चा आया चीज़ लेने के लिए वो दोनों साथ खेलते थे दोनों साथ चल पड़े और इतनी ही देर में आवाज़ आई एकदम से कि दम देसी कि क्या हुआ कि दीवार गिर गई एक हमारी पड़ोसन थी वो मेरे गेट पर बैठी थी दरवाजे में वो चीखी अरे दीवार गिर गई पता नहीं किस किस के बच्चे थे अब मैं भागी मेरे भी छोटे बच्चे गए हैं अभी मैं भागी जैसा आगे देखा तो यहाँ दरवाज़ा हटा हुआ पड़ा हुआ था मजदूर बाकायदा वो छोड़ के भाग गए एकदम उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि मासूम दो फूल उसके नीचे दीवार के नीचे कुछ है लगाए कि हम उठा के डॉक्टर तक ले जाएं या किसी पब्लिक से हेल्प ले लें वो हमारे गली के यहाँ लड़के खड़े हुए थे उन्होंने बच्चों ने उठाया जल्दी से उन्होंने उठा के लेके जाए यहाँ पे उठा के ले जाने के बाद में देखा तो बच्चों में कुछ नहीं हमारे बच्चे का मेरे का तो पूरा ही सर फट गया था बिल्कुल एकदम कुचला हो गया हमारे बच्चों का अच्छा इस बात को यहाँ पर पंद्रह दिन हो चुके हैं तो क्या कुछ यहाँ पर कुछ है मतलब आप कितने दिन से उसी दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं पंद्रह दिन से तो कोई यहाँ पर आपको नुमाइंदे है कोई नेता किस तरीके का एम एल ए विधायक कोई नहीं आया आते हैं देख हाँ। चले जाते हैं मैम आप क्या आप भी यहीं रहती हैं हाँ मैं यहीं रहती हूँ मेरा भांजा था और दीवार गिरने वाली थी मैंने बोला था कि यहाँ अंदर अंदर खुदाई क्यों कर रहा हो दीवार के ऊपर मिट्टी लगा रखी थी इतनी थी जितनी दीवार थी इतनी ऊंची मिट्टी थी जब भी निकलती थी मैं जब भी कहती थी इसको काम क्यों करो जब काम बंद है तो कम काम कर क्यों रहा फिर भी नहीं मानते थे कि अंदर अंदर हमारा काम चले तुम्हें क्या दिक्कत आ रही ये जगह किसकी थी ये जमीन किसकी थी ये हाजी नसीम की हाजी नसीम जो अबुल फजल पाँच नंबर पे रहते हैं उनकी थी तो वो वो गायब है हाँ गायब है गायब क्या घूम रहे खुला में वो तो जब हमारे पास तो खुला है घुमाने को वो मिल रहा है और दूसरी बात आरोप हमारे ऊपर लगा जाएगा कि ढाई करोड़ मांग रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमने कुछ नहीं मांगा किसी से हम तो अपने बच्चे मांग रहे हैं ठीक है ना हमारे बच्चे दे दो हमारे लिए इंसाफ दे दो हमारे लिए इंसाफ करा दो हमारे बच्चों का अब तक क्यों नहीं आकर देखा बदनाम क्यों करा जा रहा है सबसे पहले कह रहे हैं कि रफीगन को खड़ा कर रखा है रफीगन खड़ी खड़ी हुई है अरे मैं तो गरीबों के साथ में खड़ी हुई मेरा भांजा था ना मैं खड़ी रहूंगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मैं खड़ी रहूंगी आप सामाजिक सामाजिक कार्यकर्ता है या बच्चे की भान ममानी है इसलिए मेरा भांजा है आपका भांजा है इसलिए मेरी बहन है ये मेरे बहन है और मेरे पास ही रहते हैं बच्चे हर समय मेरे पास ही रहता था जिस दिन भी खत्म हुआ बच्चों को दोनों को खाना मैंने खिलाया मेरे हाथ का खाना खाए हुए हैं वो दोनों बच्चे जो भी कुछ खिलाया मैंने खिलाया उसको उसके बाद में बच्चे शाम का टाइम पौने छः बजे तकरीबन खत्म हो गए पुलिस ने एफ वगैरह दर्ज की हाँ एफ आई आर दर्ज क्या तक रवैया बस वो तो ये कह देते हैं देखो बुला रहे हैं हम बुला रहे हैं हम देखो कराते हैं तुम्हारा मसला हम हर रोज पूछते हैं क्या बात रही क्या बात रही बोला हम कराते हैं बाकी अब तक कुछ ही नहीं किसी ने कुछ नहीं कराया कुछ भी नहीं कराया बहरहाल हमको बदनाम और करा जा रहा है प्लॉट पर कब्जा कर लिया ऐसा कर लिया वैसा कर लिया इतने रुपये मांग रहे ये कर रहे हैं वो इस तरीके से टारगेट के ये फ्रंट पर रफिकन खड़ी हुई है फ्रंट से रफिकन हट जाए भाई मैं तो गरीबों को साथ में खड़ी हूँ ना अरे जिसका जाता है ना दर्द उसको होता है उनका गया नहीं है तो उनको दर्द नहीं है जो बोलने वाले वो तो दर्द करेंगे नहीं खड़ी थोड़ी हमने खड़ा करा है क्योंकि हम तो है नहीं ऐसी हालत में तो हमने खड़ा कराया हमारे कहने पर घर के मैम पर है घर में जो बड़ा होता है वही खड़ा होता है ना कोई तो होता है ना हमारी कोई मांग नहीं है हमारे बच्चे का हिसाब चाहिए हमारी कोई मांग नहीं है हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए हम तो ये आकर देखते हैं हम कि यहाँ आकर अभी तक क्यों नहीं देखा उसने बंदे ने सबने बोला था आकर देख लो बच्चों को नहीं देखना चाहिए भाई तुमने जैसे इलाज जैसे बच्ची बीमार वो पड़ी है पहले पहले तो बिल्कुल खत्म ही हो गया पहले पहले हज़ार रुपये की दवाई दो हज़ार की दवाई आ रही है कम से कम उसके लिए किसरा हेल्प करी वो गरीब आदमी है किराए पर रहने वाले ये भी किराए पर रहती है वो भी किराए पर रहती है ये भी किराए पर रहती है इस जगह के इस जगह के जो काउंसलर हैं वो आए काउंसलर आए थे आके और ये कह के चले गए कि हाँ भाई कुछ नहीं कुछ करेंगे हमारे लिए पर हमारे लिए कुछ नहीं करा
तो सब भाग गए थे सब भाग गए थे जब उन्होंने देखा ना कि बच्चे दब गए तो इस वाले यहाँ से वजह इस वाले गेट से खोल कर भाग गए थे गेट था इधर की तरफ किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी मेरा बेटा लेकर भाग मैं आई थी और एकदम मेरा बेटा लेकर भागा उसको पूरी आता वाता सब बाहर थी उसके बच्चे की पूरा मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक भागी मैं नंगे सिर हो गए मैंने अपना सुख कर पट्टा ऊपर उस पर लपेट दिया पूरा अपने एक पर चादर लपेट दी ऊपर पट्टा लपेट दी लेकर भागी उसमें लगा मुझे गरमाई सी है तो मैं लेकर भागी फिर भी उनको ले जाने को कोई तैयार नहीं है बाइक वाले के मैंने हाथ जोड़े पैर जोड़े उसके भैया मेरे बच्चे को किसी भी तरीके से ले जाओ और इसके लिए दिखवा दो जाकर जब यहाँ से लेकर गया उसको मोटरसाइकिल में बैठा कर तो वहाँ लेके गए अलसिफा हॉस्पिटल हॉस्पिटल या अलसिफा में दिखाया तो अलसिफा में कुछ नहीं था फिर वहाँ के लिए ट्रावल सेंटर के लिए वहाँ को रेफर कर दिया था और उसके बाद में वो बच्चे तो उनको ख़त्म ही हो गए थे हम लोगों को तो इतना जनदाज नहीं हुआ कि मतलब हमने ये सोचा कि सांस है इसमें फिर हम लेके आ गए मतलब ये इतनी जनता देख रही इतनी पब्लिक देख रही थी उसको शर्म नहीं आई थी अब तक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताओ गरीब है ना गरीब तो कोई साथ नहीं देगा मैं खड़ी हूँ तो मैं बुरी लग रही हूँ उन लोगों को बुरी लग रही हूँ मैं बोल नहीं जब भी बुरी लग रही हूँ ना तो है? तो मैं तो बोलती रहूँगी आपका प्रदर्शन ये धरना कब तक आप जब तक रहेगा जब तक मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रहेगा हाँ बिल्कुल रहेगा और जितने हम अटूट ही रहेंगे और हम हटेंगे नहीं चाहे वो ही भी हमें हटाने की कोशिश भी करेगा ना हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे बच्चों का इंसाफ बाहर से लेके और पूरा ये तो है खड्डा भी देख सकते अगर ये बताओ पहली बात तो दिल्ली में काम बंद थे क्यों करा रहे और निकलते बढ़ते भी मैं दस बार मना करा था उनसे मजदूरों से ही मना करती थी मैंने कहा काम मजदूर ठेकेदार बराबर खड़ा हो गया कराता रहता मैंने करने के बाद में कर क्यों रहे हो और जब भी कह रहे हैं कि इसमें दीवारों का जब हो रहा है तो मिट्टी मत डालो मिट्टी इतनी इतनी डाल रखी थी जितनी दीवार थी उसको ऊँची दीवार में मिट्टी डाल क्यों डाल रखी थी तुम्हें पता नहीं ये रास्ता है बड़े को पर अगर पाँच मिनट की देरी होती ना आज ही नसीम को और पता लग जाता क्या होने वाला था क्योंकि सामने शादी थी सामने शादी थी सामने वो तो नमाज पढ़ने वो लोग चले गए थे सब लोग टूट के नहीं तो उस टाइम होते हैं क्या हादसा होता एक नाम रोशनी है दस साल की है अच्छा। मेरी लड़की निकल के जा रही थी चीज लाने इतने में दीवार निकल के गिर गई सारे लेबर मिस्त्री यहाँ पे काम हो रहा था अच्छा। हम लोग मना कर रहे थे मान ही नहीं रहता वो अच्छा। सबको भेज दे रहा था घर सब नहीं मना कर रहा था गली वाले पूरे और माने नहीं उन्हें हम लोग को भेज रहा था जाओ तुम लोग घर जाओ हो जाएगा काम हो रहा है ऐसे कर अभी कैसी थे अभी बच्चे मेरी की? लड़की का पाँव एकदम पूरा ये फ्रैक्चर हो गया टूटा हुआ है पूरा दवाई का भी पैसा नहीं है हमारे पूरा सर में भी टाका आई है तीन पीठ में भी लगा है कमर में भी लगा है अभी कोई से कोई हेल्प नहीं मिली है कोई हेल्प नहीं मिली हम लोग को देख के भाग जाते आता है इलाज हम लोग कर रहे हैं कहाँ से करेंगे हम लोग हॉस्पिटल में तो दिखा रहे होंगे ट्रोमा सेंटर में हाँ। दिखाते तो अभी हाँ। घर पे ही है बच्ची हाँ बच्ची अभी घर में ही है मेरी पाँच सौ चार सौ आदमी कमाने वाला हम खाएंगे कि रूम किराया भरेंगे कि बच्चे को इलाज करेंगे हम कैसे क्या करेंगे अभी तक तो कोई ये नहीं दे रहा हम लोग को मफ्जा क्या नाम है बेटा रोशनी कैसे हुआ था ये अंकल मैं जा रही थी और हम तीन दिन जा रहे थे मतलब एक मेरी दोस्त थी और तीन दो बच्चे थे वो बीच पे थे तो मेरे दोस्त ने कहा था कि दीवार हिल रहा है चलो भागते हैं जैसे मैंने एक कदम बढ़ाया ना तो दीवार हिल पूरा गिर गया हमारे ऊपर और वो दो बच्चे के बी वो बच्चे बीच पे थे ना तो उनके ऊपर ज़्यादा गिर गया था दीवार वो बीच पे थे तो आप तेज भाग गई तो आपके पैर पे गिर गया और वो बच्चे के बदन पर गिर गया दीवार हाँ वो बीच पे थे जैसे मैंने एक कदम रखा वैसे गिर गया इधर छिटक गई थी मैं मेरे पूरे पैर पे दरवाजा गिर गया वो दो बच्चे दीवार में फंस गए दीवार जो गिरी उसमें गिरी बीच पे थे आपके कहाँ कहाँ चोट आई अंकल मेरे पैर पर आए सर पर आए कमर पर आए किस क्लास में पढ़ते हो आप मैं सेकंड सेकंड ईयर में पढ़ती थी स्कूल जाती थी अब स्कूल नहीं जा पा रही हो नहीं ठीक है बेटा जल्द ठीक हो जाओगे तुम और स्कूल भी जाओगे ठीक है हिम्मत रखो अल्लाह अच्छा कर देगा दस साल की रोशनी जो अब बीमार है उसके पैर में फ्रैक्चर आई हुई है सेकेंड क्लास में बताती है कि मैं स्कूल जाती थी और सेकेंड क्लास में पढ़ती थी लेकिन उसे सदमा है अफसोस है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रही ये कमरा आप देखिए जो किराए पर रह रहे हैं उनके पेरेंट्स ये लोग तीन बच्चे हैं और ये छोटा सा कमरा दस बाई दस भी नहीं आठ बाई आठ का ये कमरा और इसी में एक जगह किचन बना हुआ है और ये जगह 
किराए पर की है ये इनकी भी नहीं है ये कहते हैं कि हम कमाएं या फिर बच्चों की परवरिश करें बच्चों का इलाज करें ये एक अलग मसला बन चुका है दोस्तों हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न और ओखला दर्पण को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज फ्रेंड्स मीडिया विज़न को फॉलो करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मदद कर सकते हैं तो ऐसे गरीबों की आकर ख़ुद से चल मदद करें इसलिए कि बच्ची का सही से रोशनी का इलाज हो सके 